কি যে ভালো লাগছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না পুরা বরফে আচ্ছাদিত জায়গাগুলো আমরা পার করছি চলুন আজ আমার সাথে সুইজারল্যান্ডে পৃথিবীর ভূস্বর্গ খ্যাত এই রাষ্ট্রে আজ আমরা ইতালি থেকে ট্রেনে চড়ে চমৎকার একটি যাত্রা উপভোগ করব এই ভ্রমণে আমরা দেখব পাহাড় পর্বত ঝিরি লেক অরণ্য আর তার সাথে একই যাত্রায় দু তিন পদের ঋতুচক্র শুধু আমার কথা নয় বিভিন্ন সমীক্ষায় এই যাত্রাটি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কিছু ট্রেন যাত্রার একটি বলে বিবেচিত পুরো পর্বটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন খুব ভালো একটা অনুভূতি পাবেন বলে আশা করছি পাহাড় পর্বত সুমিষ্ট জলের লেক এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক আশ্চর্যের জন্য বিখ্যাত দেশ ইতালি থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমাদের আজকের যাত্রাটা ইতালি ছেড়ে সুইজারল্যান্ড বরাবর এবং সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি বিধায় যেখানে সে হাজির হয়েছে ইতিমধ্যে আমার চারপাশ দিয়ে পাহাড়ে ঘেরা কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রকৃতি এবং পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি আমরা আছি হচ্ছে কলিকো নামের একটা ট্রেন স্টেশনে যে স্টেশনটা মোটামুটি ইতালির উত্তর বরাবর অবস্থিত আমার পিছিয়ে দিয়েও যে পর্বত দেখতে পাচ্ছি এটার উপরেও কিন্তু খণ্ড খণ্ড বরফ জমে আছে মেঘগুলো এসে মিশেছে এবং আশপাশে খুব ঠান্ডা ঠান্ডা একটা মেঘ মাখা পরিবেশ খুবই অসাধারণ সুন্দর লাগছে আমরা মিলান থেকে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা যাত্রা করে এখানে এসে পৌঁছেছি এখান থেকে একটা ট্রেন পাল্টে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে তিরানো নামের একটা অঞ্চলে এবং তিরানো থেকে আমরা পরবর্তীতে যে মূল ট্রেনটা বার্নিনা এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়ে আমরা যাব হচ্ছে সুইজারল্যান্ড বরাবর ঠিক এই প্ল্যাটফর্মে আর কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের পরের ট্রেনটা এসে হাজির হবে চলুন আমাদের পরের যাত্রাটা শুরু করি আমরা এখন যে ট্রেনটিতে চড়ছি সেখানে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটেছি এই শ্রেণীতে সিটের মান বেশ ভালোই রাখছে ইতালির উত্তরাঞ্চলের প্রকৃতি দেখছেন মিলান থেকে লেক কোমর পাশ দিয়ে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে কিছু পথ এসছি এখান থেকে মেঘমাখা আকাশের নিচে ইতালির শ্যামল সবুজ পাহাড় পর্বতে মেঘের ছায়াগুলো দেখছি আমার সাথে তিরানো পর্যন্ত পথের চমৎকার দৃশ্যগুলো দেখুন আমার ভ্রমণ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি আপনারাও ঘুরতে চান তাহলে প্রতিষ্ঠানটি আপনাদের জন্য বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে পছন্দের যে আন্তর্জাতিক গন্তব্যগুলো সেগুলোর অনেকগুলোরই ট্যুর বুক করতে পারবেন গোজানের মাধ্যমে ঘরে বসে পছন্দের ট্যুরগুলো কাস্টমাইজ করে বুক করতে পারবেন তাদের ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপে তাছাড়া গোজান দিচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞ কনসালটেন্টেরও পরামর্শ চলে আসছি তিরানোতে পাহাড় ঘেরা শহর খুব সুন্দর একটা শহর ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে যেখানে কিন্তু অনেক যাত্রী যারা এসছে তাদের পিঠে বড় বড় ব্যাকপ্যাক মানে ইনারা ধরে না যাওয়া যে সুইজারল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে আমাদের সাথে তিরানোতে নেমে আমরা প্রথমে দুপুরের খাবার সারার মতন রেস্তোরাঁ খুঁজছি ইতালিতে কিন্তু ট্রেন ডিলে হবার সুযোগ থাকে তাই আমরা সুইজারল্যান্ডের ট্রেন ধরার আগে আড়াই ঘন্টার বিরতি হাতে রেখেই আগের টিকিট কেটেছি ইতিমধ্যে আগের যাত্রায় এক ঘন্টা ডিলে পার করলাম ইতালির ভিতরে সুইজারল্যান্ডের সীমানায় প্রবেশ করছে ব্যাপারটা অনেকটা বিমানবন্দরের মতো যদিও ভূমিটা ইতালির তবে স্টেশনের ট্রেনটি সুইজারল্যান্ড বলে বিবেচিত এই যে আমাদের ট্রেন এই ট্রেনটাই ওই পাশে অপেক্ষায় আছে এবং ওইখানে ওই যে সময় দেখাচ্ছে দুইটা এখনো বাঁচেনি ও বেঁধেছে অবশ্য এখন বোর্ডিং শুরু হবে তো এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন 
যে ট্রেনটা এই পিছে থেকে শুরু করে এই দিকে লম্বা বরাবর এবং এটাতে কত খরচ পড়েছে কি পড়েছে আমি সব কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত বলব আমরা প্রথমে ভুল করে একদম পিছের কোচে উঠে গেছিলাম পরে জানতে পারলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের আসল কোচ হচ্ছে ঠিক দুপুর দুটা চব্বিশে কিন্তু ট্রেন ছেড়ে গেল এবং বের হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু দৃশ্য সব শুরু হয়ে গেছে অসাধারণ সব পাহাড় পর্বতের দৃশ্য প্রথম শ্রেণীর টিকিটে আমরা এরকম চেয়ারে বসে দৃশ্য দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগোচ্ছে এখানে আপনার টেবিল আছে আমার সাথে কোনো যাত্রী নেই বিধায় আমার সামনে একটা ফাঁকা পড়ে আছে পিছিয়ে যেসব সিটগুলা খালি পড়ে আছে এসবেও হয়তো বসে একটু সে আরাম করে যেতে পারবো আর এখন কোনো একটা জায়গায় কিছু একটা চেকিং বা কিছু একটা হচ্ছে ট্রেনটা ছোট করে থামলো হয়তো সাথে সাথে আবার রওনা দিয়ে দিতে ট্রেনটার নাম হচ্ছে বার্নিনা এক্সপ্রেস এবং বিশ্ববিখ্যাত একটা ট্রেন ইটালি থেকে এটা সুইজারল্যান্ড বরাবর যায় দুটা দেশের মাঝে যাত্রা করছে এবং অনেক আশা নিয়ে আমরা এই ট্রেনটাতে উঠেছি একটু জানিয়ে রাখি ম্যাপ দেওয়া আছে এই যে দেখতে পাচ্ছি কোন রুট দিয়ে যাবে সেই ম্যাপ এবং এই ট্রেনটা আসলে দুটা জায়গায় থামার কথা কারো কারো গন্তব্য সেন্ট মরিটস আর আমাদের গন্তব্য হচ্ছে সি এইচ ইউ আর কার মনে হয় উচ্চারণটা ঠিকই আছে আমি কার উচ্চারণ করতে শুনেছি তো কেউ চুর বলে কেউ কুর বলে কেউ কার বলে আমরা ওখানে যাচ্ছি চারটা ঘন্টার যাত্রা হবে একদম কার পর্যন্ত আর যারা সেন্ট মরিক্সে নামবে তাদেরটা মনে হয় দেড় থেকে প্রায় দু ঘন্টার যাত্রা ওনারা আমাদেরকে জানালেন একটাকে ঘোষণা দিয়ে যে বিখ্যাত একটা ভায়া ডাক্ট আছে আমরা এখন সেই ভায়া ডাক্টার পার করছি এই যে ইতিমধ্যে আমার পিছে দেখা যাচ্ছে অসাধারণ লাগছে অসাধারণ আমাকে দেখায় ক্যামেরাতে মানে কীরকম লাগছে দৃশ্যটা দেখতে ইতালি সুইজারল্যান্ডের এই পথে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কিছু মানব সৃষ্টি বিষয়ের একটি এই ব্রুশ স্পাইরাল ভায়াডাক উনিশশো আট সালে প্রতিষ্ঠিত এই ভায়াডাক প্রায় চারশো ফুটের খাড়া উচ্চতাকে প্যাচের মাধ্যমে সহজে কমিয়ে আনতে সাহায্য করে একটু যখন উপরে উঠেছি সবুজের ফাঁকে দূর প্রান্তের বরফে ঢাকা পর্বতগুলোর দেখা পেয়েছি কি যে সুন্দর লাগছে সাড়ে চার সুইস ফ্র্যাঙ্কে আমার প্রথম কফি অর্ডার করলাম তাতে চুমুক দিয়ে প্রকৃতির এ রূপ মন ভরে দেখছি ইতিমধ্যে আমি দেখছি পাহাড়ে ঠারে ঠারে মেঘ জমেছে সুইজারল্যান্ডের বরফে আচ্ছাদিত পর্বতমালা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সুন্দর সুন্দর পথ ঘাট নিচে দেখা যাচ্ছে এদিক দিয়ে আমার আব্বা আম্মা ওনারা একজন বন্ধু জুটিয়েছেন একজন অস্ট্রেলিয়ান মানুষ তার সঙ্গে ওনারা দিব্যি গল্প জুড়িয়ে দিয়েছেন একদম আমরা পাশাপাশি সিট পেয়েছি আর কি কি যে ভালো লাগছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না এ পাশের একটা সিটে এসে বসছি এদিক দিয়ে কিছু উপত্যকা নেমেছে এবং পাশ দিয়ে একটা সুন্দর রেখ বয়ে গেছে ইনারা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে আমরা এক হাজার মিটার পার করেছি মানে প্রায় সোয়া তিন হাজার ফুট কিন্তু উঠে গেছি ট্রেনে জড়িয়ে ইতিমধ্যে আর যে রেখটা পার করছি মনে হয় এটা পশ্চি আবো ইনারা বলছেন যে এটা নাকি কোনো এক আমলে পাহাড় ধস হয়ে অন্য পার থেকে পানি এ পাশে এসে জমা হয়েছে দিয়ে এভাবে করে আজ থেকে বহু বহু বছর আগে এই রেখটা তৈরি হয়েছিল আর সুইজারল্যান্ডে ঢোকার সাথে সাথে মানে এখনও যদিও ঢুকি নাই ঢুকছি ঢুকছি আর কি সব কিছু পাল্টে গেল মানে ইটালিতে পাহাড় পর্বত একরকম লাগছিল এখানে এসে দেখছি একদম অন্যরকম মানে আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবী যে কত সুন্দর হতে পারে তার আর এক পরত রূপ দেখতে এসছি এখানে
আজ আমাদের যাত্রাটা শুধুই মনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সময় কিন্তু লাগছে বেশি তাতে কি পৃথিবীর অনুপম লাবণ্যকে দেখতে এসছি আমরা সবুজের রাজ্য ফেলে বরফের রাজ্যেই ছুটছি জি ঠিকই শুনেছেন এই ট্রেনটা হাজার হাজার ফুট বাইতে বাইতে একদম হিমবাহ ছুঁয়ে ফেলে দু সালে এই রেল যাত্রার দুটি অংশ বিশ্ব ঐতিহ্যের খেতাব জিতে চার ঘন্টার যাত্রায় একশো ছিয়ানব্বইটি সেতু পঞ্চান্নটি টানেল আর সোয়া সাত হাজার ফুট উচ্চতা ছুঁয়ে দেখা যায় প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসার সুযোগ আছে প্রকৃতি একদম রূপ পাল্টে ফেলেছে পুরা বরফে আচ্ছাদিত জায়গাগুলো আমরা পার করছি ট্রেনে থাকে প্রায় প্রতিজনই আনন্দে উদ্বেদিত আমরা এখন বার্নিনা পাস পার হচ্ছি মাঝের এই জমে যাওয়া জলাধারটি লেক বিয়াঙ্কো নামে পরিচিত বছরের অনেকটা সময় যেমন বরফে মরা থাকে একদম জুলাই আগস্টের গরমে সবুজ দেখার সুযোগ থাকে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে একদম রোদেলা নীল আকাশ থেকে তুষার মাখায় প্রকৃতি দেখে অবাকি হয়েছি এখন যে জায়গাটা পার হচ্ছি এটাকে বলে হচ্ছে ইয়ালো জোন এটা খুব উঁচু জায়গা প্রায় সাড়ে বাইশশো মিটার এবং এটার একটা পাশে হচ্ছে অ্যাড্রিয়াটিক সি একদিকে হচ্ছে ব্ল্যাক সি তো দুটা সমুদ্রের মাঝে পর্বতমালা পার হয়ে গেছে এটাকে ইয়ালো জোন বলছে এবং এখানে কেন জানি মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে হয়তো তুষারপাত হয়ে গেছে যার জন্য যে মেঘগুলো জমেছিল আমি এর আগেও তুষারের জায়গাগুলোতে এরকমই দেখেছি শীতের রেসটা কিন্তু কাটে নেই এই যে দেখেন এখানে কিন্তু এখনো যেহেতু অনেক ঠান্ডা তাই এখানে যে সবুজ সে কুটিয়ার সবুজ বা ঘন সবুজ দেখছি না ওই যে সে আপনাদেরকে কাশ্মীরে যে দেখিয়েছিলাম সেই হলদে হলদে বা খয়েরি আভার যে গাছপালা সেরকম এখানে গাছপালাও নেই বটে তাতে একদম ঘাস আছে শুধুমাত্র আর একদম প্যানারোমিক ভিউ পাচ্ছি প্রত্যেক মানুষজন খুব আমোদ নিচ্ছে আর পাহাড় থেকে আপনার ঝিরি পথ নেমে গেছে ঝর্ণা এখন পর্যন্ত এই জায়গায় চোখে পড়ে নি অসাধারণ এই যে দেখেন কত পাথরে জায়গা পার করছে এই জায়গাগুলো এরকমই হয় আর এই যে এখানে ধারে ধারে কিছু কিছু গাছ দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেক উঁচুতে উঠে এখন আবার নিচের দিকে নামছি মানে জার্নিটা ছিল এরকম যে আস্তে 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 করে ট্রেনটা উপরে চলে যাবে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার সাত হাজার ফুটের কাছাকাছি তারপরে আবার এটা নিচের দিকে নামা ধরবে ইতিমধ্যেই প্রকৃতির একাধিক পরিবর্তন দেখলাম বৃষ্টি দেখলাম তুষার দেখলাম তার আগে সবুজ দেখলাম মাসাল্লাহ খুব চৎকার কেমন কেমন লাগছে অদ্ভুত তাই না আমি খেয়াল করে দেখলাম আপনারা অনেকেই আছেন যারা আমার ভিডিও অনেক দিন যাবৎ দেখছেন তবে কেউ কেউ আছেন যারা এখন পর্যন্ত আমাকে সাবস্ক্রাইব করেননি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যারা আমার ভিডিওগুলোকে দেখেন এবং পছন্দ করেন তারা আমার এই চ্যানেলটায় সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করছি কারণ আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে এটা আমার চ্যানেলটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে সবাইকে ধন্যবাদ এখন চলে এসছি একদম ট্রেনটার শেষ কোচে শেষ কোচে অবশ্য কোনো বারান্দা করা নেই তবে এখান থেকে আমরা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটা কাজ থেকে পিছের দৃশ্যগুলো খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি আর এদিকটাতে জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি এখানে আবার হাত বের করতে পারছি এবং ক্যামেরাটাও বের করে কিন্তু বাইরের দৃশ্যটা সুন্দর করে নিতে পারছি আর এদিক দিয়ে যে একদম পিছের যেই কোচটা সে কোচের অংশ দেখা যাচ্ছে আমাদের গুলা যদি আপনি খেয়াল করেন আমাদের গুলা কিন্তু 
দুই এক ফরমেশন অর্থাৎ দুজনের পাশে একজন আরেক পাশে তবে এই কোচটাতে কিন্তু দুই দুই ফরমেশন হচ্ছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো কাটছে এই সুইজারল্যান্ডের যাত্রা একদম এই যে এই পাহাড়গুলো যেখানে সবুজ গাছ এবং তার সঙ্গে কিছু খয়েরি বর্ণের হলদে বর্ণের কিছু গাছপালা মিলে মিশে একাকার আমি যে সময়টাতে এসছি পরিবেশ প্রকৃতি এই রকম এই সময়টাতে বসন্ত থেকে গ্রীষ্মকালের দিকে সুইজারল্যান্ড পদার্পণ করছে কোথাও কোথাও একদম সবুজ রকমের গালিচা ঘাসের দেখা যাচ্ছে এবং কোথাও কোথাও আপনার মোটামুটি সবুজহীন সবুজ হারা প্রকৃতি আমরা দেখতে পাচ্ছি সব কিছুর মেলবন্ধন সুইজারল্যান্ডকে খুব নিসর্গ শোভা হিসেবে আমার সামনে উপস্থাপন করছে বৃষ্টি ভেজে সুইজারল্যান্ডে মেঘ পাহাড়ের গান শুনছি সাথে ট্রেনও গাইছে পু ঝিক ঝিক একের পর এক সেতু আর টানেল পার করছি আর ট্রেনের বাইরে কয়েকবার মাথা বের করে বাদল দিনে জলের ফোটা মেখে ভূস্বর্গকে ভালোবাসা জানাচ্ছি ইতিমধ্যেই ঘোষণা এলো ট্রেন সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার লম্বা একটি ঐতিহাসিক টানেল পার করবে সেই টানেল পেরিয়ে একশো চুয়াল্লিশ কিলোমিটার যাত্রাপথের শেষের দিকটাই ছুটছি যেরকম দেখছিলাম যে ট্রেনটা উপরের দিকে উঠছিল এখন আবার রীতিমতো নিচের দিকে নামছে এবং এই নামাটা তারা বলছে যে টানা বারোটা কিলোমিটার ট্রেনটার হাজার ফুট নিচের দিকে নামতে থাকবে এই ট্রেনটা নির্মাণ কাজে বা লাইনটা নির্মাণ কাজে অসাধারণ রকমের কিছু প্রকৌশলী অবদান রেখেছে এখানকার ইঞ্জিনিয়াররা যার জন্য এটা সামগ্রিক বিষয়বস্তু মিলিয়ে দু সালে এটাকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের খেতাব দেওয়া হয়েছে আর এখন যে জায়গাটা পার করছি হালকা হালকা বৃষ্টি মাখা এটা গোমট পরিবেশও বটে তবে ওখানে পাহাড় থেকে রীতিমতন অনেকগুলো ঝর্ণা ধারা বের হয়ে আসছে একটু একটু করে ঝর্ণা পড়ছে এই কোনো ওই কোনো এবং ওই দিকটা কিন্তু মেঘ জমেছে যে দার্জিলিং যখন গেছিলাম আমার সর্বশেষ দার্জিলিংয়ের ভিডিওটাতে কিন্তু আপনারা দেখেছিলেন যে একটা মেঘ মাখা খুব চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছিল এদিকে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত সবুজ এই পাশটা হচ্ছে আসলে ওয়াশরুম এটা হচ্ছে দুটা কোচের মাঝে সন্ধি এবং এই গেট দিয়েও কিন্তু কিছু দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যেহেতু চারটা ঘন্টার একটা যাত্রা পুরো সময়টা তো সিটে বসে থাকতে কারণই মন চায় না যার জন্য হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছি আর আবার সুইচ চকলেট দিয়েছেন অনেকগুলো আছে আর ইতিমধ্যে ঘোষণা দিল যে এটাই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে যে প্রায় উনিশটা সম্প্রদায়ের অঞ্চল পার করে এটা এক মাথা থেকে আরেকটা মাথায় পৌঁছাচ্ছে দুটা দেশ উনিশটা সম্প্রদায় এটাও একটা ঐতিহ্যগত কারণ আছে এটার স্বীকৃতি পাওয়া এই চাটা এসছে কমপ্লিমেন্টারি টি হাউস পুস্টার বায়ো ক্রাউটার বিকাল ছয়টা আঠেরো এই যে এবং আমরা আর কিছুক্ষণের ভেতরে ছয়টা বাইশ নাগাদ নেমে যাব কার এই শহরটার ট্রেন স্টেশনে আমরা মনে হচ্ছে থামছি থামছি একটু জানিয়ে রাখছি যে আমরা কি করে প্রায় ষোলো হাজার টাকার টিকিট অর্ধেক টাকায় কেনার সুযোগ পেলাম 
মূলত আমরা একশো বিশ সুইস ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে একটা হাফ ফেয়ার কার্ড কিনেছি যেটা আমাদেরকে সুইজারল্যান্ডের ভিতরে প্রত্যেকটা জিনিসই অর্ধেক খরচে পার করতে সাহায্য করবে এখানে আমরা কিছু সাশ্রয় করব এবং এই কার্ডের বদলতে ইতিমধ্যে আমরা একশো দশ সুইস ফ্র্যাঙ্কের এই যে ট্রেন টিকেটটা যেটা বাংলাদেশি টাকায় মোটামুটি একটা অ্যামাউন্ট হবে সেটাকে আমরা পঞ্চান্ন সুইস ফ্র্যাঙ্কে কিনেছি তার পাশাপাশি এখানে যে একটা সিট রেজার্ভেশন এটা হচ্ছে একদম কম্পালসারি করা হয়েছে সেই সিট রেজার্ভেশন বাবদ আরও চব্বিশ চার্জ হয় পৌঁছে গেছি আমাদের গন্তব্যে এবং এখন ট্রেন থেকে নামবো আমার হাতে পরবর্তী টিকিটগুলো তো এখানে আসার পরে একদম ইন্টারনেট বিহীন অন্ধ হয়ে বসেছিলাম আমি দেশ থেকে আমার সিম কার্ডটাকে রোমিং করে এনেছি সেটা কাজ করছিল না ইটালি থেকে রোমিং সিম কার্ড কিনেছি সেটাও কাজ করছে না পরে রীতিমতন খুব বিপদে পরে অনেক কষ্টে এখানকার একটা ওয়াইফাই জোগাড় করলাম পরবর্তীতে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে টিকিট অফিস থেকে একটা পর্যায়ে টিকিট কেটেছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আমার আরও তিন থেকে চার রকমের ট্রান্সপোর্টেশনের পরিবর্তন আছে উপরে যাবা নাকি নিচে যাবা উপরে যাবা আমাদের তো সেকেন্ড ক্লাস এই ট্রেনটা আমাদেরকে এই কার স্টেশনটা থেকে নিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে জুরিকে আমার হাতে আমার পরবর্তী যত যাত্রা সকল যাত্রার একটা তালিকা দেওয়া আছে এবং এটা হচ্ছে আমার টিকিট তো জানিয়ে রাখছি যে এটা যে ঘটনাটা হচ্ছে যে আমরা ইন্টারলকেন যাচ্ছি এবং ইন্টারলকেন যেতে আমাদেরকে কুর বা কার ওই স্টেশনটাতে নামার পরে আরও কিছু পরিবহন পার করে তারপরে গিয়ে নামতে হবে ওখানে তো এই যাত্রাটা আমাদের পড়ছে পঞ্চান্ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা করে পড়ছে এখান থেকে তিন পরত ট্রেন বাস পাল্টে আমাদের সেই হোটেল পর্যন্ত তার মানে দেখেন যে আমরা যে ইটালি থেকে ওই যে তিরানো থেকে যে সুইজারল্যান্ডে আসলাম সেখানে কিন্তু প্রায় ন হাজার তিনশো টাকা এবং তার আগের ট্রেনটাতে হচ্ছে প্রায় তিন হাজার টাকার আশেপাশে এবং এদিকটাতে হচ্ছে আপনার আরও সব কিছু যোগ করলে আপনার মোট মোট সতেরো আঠেরো হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের আজকে পুরাপুরি লাগছে পুরা ইটালির মিলান থেকে একদম আমাদের হোটেল পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে তার মধ্যে কিছু ফার্স্ট ক্লাসে ছিল কিছু হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাসে যেমন আমি কিন্তু এখন সেকেন্ড ক্লাসে টিকিট কেটেছি এবং সেকেন্ড ক্লাসেও কিন্তু মোটামুটি আরামে আছে একটা জিনিস জানিয়ে রাখছি যে যেই পঞ্চান্ন করে পড়ল আমাদের জনপ্রতি এখান থেকে ওই যে হোটেল যাওয়া বাবদ এটাও কিন্তু হাফ ফেয়ার কার্ডটা ছিল বলে এই রেটে পেয়েছি না হলে কিন্তু এটাও একশো দশ করে পড়ে যেত আর যদি আগাম বুকিং করে আসতাম তাহলে এটা হয়তো পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশে পেতে পারতাম কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রেনটা কি দেরি হবে কিনা আমরা সময় মতন আসতে পারবো কিনা এটা তো আমরা নিশ্চিত ছিলাম না তা আমরা এখানে এসে এই শেষের টিকিটটা কাটলাম সুইজারল্যান্ডের বৃষ্টি মাখা পরিবেশের মাঝে আমরা এখন যাত্রা করছি এবং একের পর এক ট্রেন বাস ভেঙে আমরা জুরিক হয়ে স্পাইস বার্ন এসব পার করে যাচ্ছি ইন্টারলকেন ওয়েস্টিতে তোমাকে এতই শীত লাগতেছে নাকি এখন সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত জুরিক শহরটাকে পার হচ্ছে এবং চলছে এই যে বার্নের পথে যেটা হচ্ছে নয়টা আটাইশে আমাদেরকে বার্ন শহরে নামিয়ে দেবে আর এখন বাজে হচ্ছে আটটা চল্লিশ তার মানে এখনও কিছু সময় বাকি আছে ইনাতে যে ট্রেনগুলো দেখলাম যে এই দুটা ট্রেনে উঠেছি মানে যে এটা এবং এটার আগেরটা লোকাল ট্রেন বলছে সেটাটা কিন্তু যে ঢোকার পরে এরকম ডিটল অর্থাৎ আপনি এই দিক দিয়ে মূল প্রবেশদ্বারতে প্রবেশ করে সিঁড়ি পড়বে উপরের দিকে চলে যাও তারপরে একটা দিকে থাকবে হচ্ছে ওয়াশরুম ছোট্ট করিডোর যে করিডোরটা ভিন্ন কোচের দিকে চলে যাচ্ছে আর এদিকে তাকালে আমি কিন্তু আসলে এই কোচ থেকে অন্য কোচে যাওয়ার কোনো সংযোগ পাচ্ছি না আমাকে বের হয়ে তারপরে আবার অন্য কোচে যেতে হবে পরের ট্রেন আর তিন থেকে চার মিনিটের ভেতর তাই মতন দৌড়ে দৌড়ে নামছি গোজানের মাধ্যমে যদি আপনারা ঘুরতে যেতে চান তাহলে জানিয়ে রাখছি তাদের মাধ্যমে ট্যুর বুকিং করা খুবই সোজা প্রথমে তাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সে অ্যাপের লিঙ্ক পাবেন 
গন্তব্য দিন তারিখ সহ বিভিন্ন তথ্য ইনপুট দিয়ে সার্চ করলে পাবেন লিমিটলেস অপশন পছন্দের ট্যুর বাছাই করে আপনাদের চাহিদাগুলোর ব্যাপারে লিখুন এরপর গোজানের পক্ষ থেকে কল দিয়ে আপনাকে কাস্টমাইজ ট্যুর প্ল্যান সেবা দেওয়া হবে গো লিমিটলেস গো জ্যান শেষমেশ রুমে এসে পৌঁছালাম কাঠের মেঝে এই তো শামু কয়েক ঘন্টা জার্নি করলাম আচ্ছা এটা তিনটা বেড আর এদিক দিয়ে ওয়াশরুম টেবিল ঠিক আছে সকল চড়াই উতরাই পেরিয়ে সারাদিনের লম্বা যাত্রাপথটা পার করে পৌঁছে গেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সুন্দরী দেশে সুইজারল্যান্ড থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত আমাদের হোটেলে এসে চেক ইন করে ফেলেছি উঠে গেছি রাত বাড়ছে বারোটার কিছু বেশি আমরা হালকা পাতলা কিছু খাওয়া দাওয়া সারলাম এবং এখন ঘুমাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠিক এই পাশটা দিয়ে এটাই হচ্ছে আমাদের কক্ষ আশা করছি আপনাদের কাছে আমাদের আজকে সারাদিনের যাত্রাপথের গল্পগুলো দেখতে ভালো লেগেছে আশা করছি বার্নিন এক্সপ্রেস ট্রেনে ইতালি থেকে কি করে সুইজারল্যান্ডে ভ্রমণ করলাম তা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পেয়েছেন এবং এই পর্বটি আপনাদের উপকারে দিবে তো আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানাবেন বলে আশা করছি ভিডিওতে লাইক দিয়ে এবং রিয়াকশান দিয়ে সাথে থাকবেন এবং পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ